আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা পড়ব এসএন2 বিক্রিয়ার কৌশল সম্পর্কে তো আমরা জানি যে নিউক্লিওফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াটা কতগুলো মানে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার উপর নির্ভরশীল তার উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে বিভক্ত এসএন1 এবং এসএন2 তো এসএন2 বিক্রিয়ার যে গতি সেই গতিটা নিউক্লিওফাইল এবং অ্যালকাইল হ্যালাইড উভয়ের ঘনমাত্রার উপরে নির্ভরশীল তো আমরা প্রথমে এসএন2 বিক্রিয়ার একটা एग्जांपल দেখব তো আমরা জানি যে এসএন2 বিক্রিয়া মূলত ঘটে 1 ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইডের ক্ষেত্রে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা 1 ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইড যেখানে একটা অ্যালকাইল মূলক যুক্ত আছে কার্বনের সাথে এবং অপর হাতে একটা হ্যালোজেন এক্স দিয়ে যে কোনো হ্যালোজেনকেই বোঝানো হয় তো আমরা জানি এসএন2 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার পরে উৎপাদের জ্যামিতিক গঠন বিক্রিয়ক অপেক্ষা অন্যরকম হয়ে যায় কারণ এখানে পুরো জ্যামিতিক গঠনটাই চেঞ্জ হয়ে যায় যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে অ্যালকাইল মূলক যে পাশে ছিল উৎপন্ন যৌগে অ্যালকাইল মূলক অপোজিট পাশে চলে গেছে তো এখন আমরা পড়ব এই এসএন2 বিক্রিয়ার কৌশলটা অর্থাৎ কিভাবে এই বিক্রিয়াটা ঘটে তো এসএন2 বিক্রিয়া মূলত একটা ধাপে সম্পন্ন হয় তো এসএন2 বিক্রিয়ার ঘট ঘটার সময় মধ্যবর্তী একটা অস্থায়ী জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয় প্রথম ধাপ প্রথমে কি হবে এই যে আমাদের নিউক্লিওফাইলটা আছে এই নিউক্লিওফাইলটা তো যেই পাশে হ্যালোজেন আছে ওই পাশে নিউক্লিওফাইলটা অ্যাটাক করতে পারে না তো অপোজিট দিক থেকে নিউক্লিওফাইলটাকে অ্যাটাক করতে হয় তো প্রথমত এই নিউক্লিওফাইলটা যে পাশে হ্যালোজেন আছে তার অপোজিট পাশে অ্যাটাক করবে তো অ্যাটাক করার ফলে কি হবে কার্বন এবং হ্যালোজেনের মধ্যে যে বন্ধনটা ছিল সেই বন্ধনটা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে যাবে এবং হাইড্রোক্সিল আয়ন অর্থাৎ নিউক্লিওফাইল এবং কার্বনের মধ্যে একটা নতুন বন্ধন তৈরি হওয়া শুরু হবে যেটাকে আমরা বলি মধ্যবর্তী অস্থায়ী জটিল অবস্থা তো এই মধ্যবর্তী অস্থায়ী জটিল অবস্থায় বেশিক্ষণ কোনো পর মানে কোনো যৌগ থাকতে পারে না সে আবার পুনরায় একটা স্থিতিশীল অবস্থায় ফেরত যাওয়ার জন্য কি করবে মূলত কার্বন এবং হ্যালোজেনের মধ্যে বন্ধনটা একেবারে ভেঙে যাবে অর্থাৎ হ্যালোজেনটা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে হ্যালাইড আয়ন হিসেবে অবস্থান করবে এবং কার্বন এবং নিউক্লিওফাইলের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ শক্তিশালী বন্ধন তৈরি হবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এসএন2 বিক্রিয়াটা মূলত একটা ধাপই সম্পন্ন হয় এবং এসএন2 বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময় একটা মধ্যবর্তী জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয় তো আশা করি সবাই আজকে এসএন2 বিক্রিয়ার কৌশলটা বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য